అంటే జర్మనీలో ప్రజెంట్ రసిషన్ నడుస్తుందంట కదా అసలు జర్మనీలో జాబ్స్ లేవంట కదా అసలు మార్కెట్ ఏంటి వీటి గురించి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ చాలా రోజులు అయిపోయింది మనం వీడియోస్ చేసి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీ డేస్ అయినట్లుంది ఇండియాకి వచ్చే ముందు వీడియోస్ చేసాము అండ్ లాస్ట్ త్రీ వీ త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ అయితే నేను మళ్ళీ బ్యాక్ టు జర్మనీ వచ్చేసాను అండ్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి అయితే రీసెంట్గా హ్యాంబర్గ్లో హైడ్రోజన్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి జరిగింది కంపెనీ తరఫున అక్కడికి వెళ్ళి విజిట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ లాస్ట్ వీక్ ఇంకో కంట్రీ వెళ్ళడం జరిగింది సో అట్లా ఇండియాలో ఒక త్రీ వీక్స్ అక్కడ సరిపోయింది అండ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక టూ వీక్స్ అట్లా బిజినెస్ ట్రిప్స్ అవి వాటి వల్ల కొంచెం వీడియోస్ అయితే చేయలేదు బట్ ఈ బిజినెస్ ట్రిప్స్లో ముఖ్యంగా ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ అంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ హ్యాంబర్గ్లో హైడ్రోజన్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాము సో ఇక్కడ నేను చాలా కంపెనీస్ వచ్చాయి లైక్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ వచ్చాయి అక్కడక్కడ కొన్ని వీడియోస్ తీసాను కావాలంటే మీకు కూడా అవి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను అవి చూడండి అండ్ ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీకు ఒక సింపుల్ అవేర్నెస్ ఇద్దామని చెప్పేసి అసలు నెక్స్ట్ అసలు ఏంటి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు జర్మనీలో చూసినట్లయితే మీకు థర్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళ బిజినెస్ కానీ కంప్లీట్ ఎకానమీ కానీ కంప్లీట్ ఈ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అసలు ఏంటి పెట్రోల్ డీజిల్ ట్వంటీ థర్టీ నుంచి కంప్లీట్ గా రిడ్యూస్ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతున్నాయి గ్లోబల్ గా రూల్స్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా డిఫరెంట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అయితే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు లైక్ హైడ్రోజన్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అంటున్నారు అండ్ కొంతమంది లైక్ విండ్ బయోమాస్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్లు అయితే జరుగుతున్నాయి అండ్ ఈ వీడియోలో నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ అంటే నెక్స్ట్ మీలో ఎవరైనా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా హైడ్రోజన్ సైడ్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ కానీ ఇట్లా వెళ్ళాలనుకుంటున్నా ఆర్ మీలో మెకానికల్ వాళ్ళు కానీ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు కానీ సిఎస్సి వాళ్ళు కానీ అసలు జర్మనీలో సిచ్యువేషన్ ఏంటి అసలు వీటన్ని గురించి అయితే ఈ వీడియోలో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను వీడియో కంప్లీట్గా చూసాక వీడియో నచ్చితే మీరు వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ జర్మనీ ప్లాన్ చేస్తుంటే ఏఆర్ కేర్ అబ్రాడ్ కన్సల్టెన్సీస్ని అయితే విజిట్ చేయండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆ నెంబర్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి మన వెబ్సైట్ ఉంది ఏఆర్ కేర్ ఇన్ జర్మనీ డాట్ కామ్ దాంట్లో మీరు సైన్ అప్ అయ్యి సైన్ ఇన్ అయ్యి మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అప్లై అవ్వ అని ఒకటి ఉంటుంది బట్టి అది క్లిక్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే విత్ ఇన్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్లో మేము అయితే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతాం సమ్మర్ ఇంటే అప్లికేషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వింటర్ ఇంటేక్ కూడా కమింగ్ వన్ మంత్లో డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోండి మన కన్సల్టెన్సీ ద్వారా మీరు ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా వన్ మంత్లో మనం అయితే వింటర్ మీద కూడా వింటర్ ఇంటేక్ మీద కూడా కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మీద ఫోకస్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో డిసెంబర్ ఎండ్ నుంచి కంప్లీట్ ఇంకా వింటర్ ఇంటేక్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే హెల్ప్ చేస్తాం సో వీడియో చూసాక వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే షేర్ చేయండి ఇంకేంది కాలేసం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఎస్పెషలీ మీరు మాస్టర్స్కి వస్తున్నట్లయితే మీకు ప్రజెంట్ ఈ రెసిషన్తో ప్రజెంట్ ఉన్న జాబ్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్తో అయితే మీరు కొంత వాటికి దీన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మీరు వచ్చేది మాస్టర్స్ చదువుకోవడానికి మీరు మాస్టర్స్ అయిపోయే టైంకి సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎవరికి తెలియదు సో ప్రజెంట్ మీకు మంచి కోర్సు మంచి అడ్మిషన్ ఉంటే హ్యాపీగా మీరు మాస్టర్స్కి అయితే రండి మీరు మాస్టర్స్ అయిపోయే టైంకి సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఎలా అయినా ఉండొచ్చు బెటర్గా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కన్నా ఇప్పుడు కన్నా వాస్ట్గా కూడా ఉండొచ్చు సో అది మన చేతులు లేదు కానీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అసలు ఎందుకు కొంత మార్కెట్ అనేది స్లోగా ఉంది జాబ్ మార్కెట్ అనేది దాని గురించి అయితే మాట్లాడుకుంటూ మీకు ఏదైతే ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చానో లైక్ హైడ్రోజన్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి అండ్ కరెంట్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ అసలు ఎటు మూవ్ అవుతుంది నాకున్న నాలెడ్జ్ని మీకు షేర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను సో సింపుల్గా చెప్తున్నాను మీ అందరికీ తెలిసిందే మన ఇండియాలో అయినా ప్రపంచ దేశాలు ఎక్కడైనా కానీ ప్రజెంట్ ట్రక్స్ కానీ కార్స్ కానీ ఏ వెహికల్స్ అయినా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ఏ వెహికల్స్ అయినా మ్యాక్సిమం పెట్రోల్ కార్సు డీజిల్ కార్సు లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి లైక్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండియాలో కూడా మనం ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కూడా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ యుఎస్ఏ లాంటి కంట్రీస్లో కొన్ని స్టేట్స్లో ఎక్కువ హైడ్రోజన్ మీద రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి కొన్ని స్టేట్స్లోనేమో ఎలక్ట్రి
ప్రజెంట్ మార్కెట్ మేబీ సిక్స్ మంత్స్ కొంత స్లోగా ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ కానీ డజంట్ మీన్ మార్కెట్ కంప్లీట్ డౌన్ అయిపోద్ది కంప్లీట్ అసలు కొలాబ్స్ అయిపోద్ది అనేది చాలా రాంగ్ ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ జర్మనీ యుఎస్ అయినా ఆస్ట్రేలియా అయినా కెనడా అయినా ఎవ్రీవేర్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ ఎటు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది తెలియట్లేదు అండ్ జర్మనీలో చూసినట్లయితే అంటే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నా ఏదైతే కార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలక్ట్రిక్ మీద నడిచేలా అండ్ ఏవైతే హెవీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లైక్ ట్రక్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ట్రక్స్ మీరు చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవి రన్నింగ్ లోనే ఉండాలి వాళ్ళకి మాక్సిమం నాకు తెలిసి జర్మనీ రూల్ ప్రకారం ఎవ్రీ సిక్స్ అవర్స్ కో సంథింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఉంటుంది సో హాఫ్ అన్ అవర్లో వాళ్ళు ట్రక్ అనేది ఏదో ఛార్జింగ్ అన్న అవ్వాలి ఆర్ ట్రక్ అనేది హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ యూజ్ చేసి రన్ అన్న అవ్వాలి సో కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే లైక్ మెస్టిస్ డైమ్లర్ ఓల్వో ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ట్రక్ కంపెనీస్ వాళ్ళు కరెంట్ ట్రక్స్ అయితే హైడ్రోజన్ ని కంప్లీట్ గా ఫ్యూయల్ సెల్ మీద రన్ అయ్యేలా సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ చేశారు అవి మార్కెట్ లో కూడా ఆల్రెడీ వెహికల్స్ అనేవి రెడీగా ఉన్నాయి సో కమింగ్ ఇయర్స్ లో మీరు రోడ్స్ మీద చాలా చూస్తారు ఆ వెహికల్స్ అండ్ దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఈ చిన్న చిన్న కార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ప్యాసింజర్ కార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎలక్ట్రిక్ వచ్చేలా అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నారు టయోటాలో అయితే హైడ్రోజన్ వెహికల్ టయోటా మిరాయ్ సో హైడ్రోజన్ వెహికల్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది అండ్ హైడ్రోజన్ వల్ల మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ప్యాసింజర్ కార్స్ కి హైడ్రోజన్ కాస్ట్ అనేది వన్ కేజీ హైడ్రోజన్ థర్టీ నీరోస్ సంథింగ్ అంటే సుమారు పన్నెండు వందల రూపాయలు సంథింగ్ ఉంది సో మనం హైడ్రోజన్ వెహికల్ ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టి కొనుక్కొని అండ్ దానికి మళ్ళీ హైడ్రోజన్ రీఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు ఎక్కడ ఇంకా రెడీగా సపోర్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ లేవు రీఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్ అనేవి అండ్ దాంతో పాటు కాస్ట్ కూడా హై ఉంది సో దీనివల్ల హైడ్రోజన్ మార్కెట్ అనేది కొంత స్లో ఉంది లైక్ యూరోప్ లో అయినా కానీ సో అండ్ ట్రక్స్ కూడా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ రీఫిల్లింగ్ సో ఎప్పుడైతే మీకు హైడ్రోజన్ ఉండదో హైడ్రోజన్ రీఫిల్ చేయాలి ఈవెన్ ఫ్యూయల్ సెల్ మీద రన్ అయినా కానీ మీకు హైడ్రోజన్ అనేది ఇన్పుట్ గా కావాలి హైడ్రోజన్ ఎయిర్ దాని నుంచి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి మనకి వెహికల్ అనేది రన్ అవుతుంది సో ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కి వస్తే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి వస్తే ఇండియాలో అయితే ఇంకా అసలు ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు సో ఆ కంప్లీట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది జరగాలి అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా స్లోగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది కొంచెం ఏమైనా సబ్సిడీస్ కానీ లేకపోతే కస్టమర్ కి కొంచెం ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఇవ్వగలిగితే మేబీ ఇండియాలో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేవి స్పీడ్ గా మనమైతే చూడగలం అండ్ ఇంకా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సేఫ్టీ ఇష్యూస్ బ్యాటరీ బ్లాస్ట్ అవ్వడం అండ్ హీట్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం బ్యాటరీ నుంచి ఈ సేఫ్టీ క్రిటికల్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ సో ఈ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఏ కంపెనీ అయినా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎటు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి హైడ్రోజన్ సైడ్ వెళ్ళాల ఎలక్ట్రిక్ వైపు వెళ్ళాలా ఈ టైమ్ ఇక్కడ రీఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్ లేవు హైడ్రోజన్ కి ఇక్కడ బ్యాటరీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయి అండ్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ ఎంత స్పీడ్ గా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవ్వాలి సో ఇట్లాంటి టాపిక్స్ అన్ని చాలా కన్ఫ్యూషన్ వల్ల కొంత మార్కెట్ లో అనేది స్లో అనేది నడుస్తుంది బట్ ఈ స్లో అనేది అంటే నా ప్రొడిక్షన్ చెప్తున్నాను మేబీ సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఉండొచ్చు వన్స్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ అన్ని ఓకే అయ్యి మార్కెట్ కొంచెం స్టేబుల్ అయిందంటే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి చాలా కొత్త జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే క్రియేట్ అవుతాయి ఎందుకంటే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ మనం పెట్రోల్ డీజిల్ కార్స్ నుంచి కంప్లీట్ గా ఇన్సైడ్ ఫ్యూయల్ సెల్ లేదా బ్యాటరీ బేస్ మీద వెహికల్స్ అనేవి రన్ అయ్యేలా చేస్తున్నాము అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ఓన్లీ ఇంజన్ ని రీప్లేస్ చేస్తారు ఇంజన్ లేకుండా ఓన్లీ ఫ్యూయల్ సెల్ ఉండటం లేదా బ్యాటరీ బేస్ చేసుకుని అట్ ది ఎండ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ మీద వెహికల్స్ అయితే రన్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కొందరు అంటే నేను కాన్ఫరెన్స్ లో అటెండ్ అయినప్పుడు కొందరు చెప్పేది ఏంటంటే రెండు ఉండొచ్చు కొన్ని కార్స్ కి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ట్రక్స్ కి హైడ్రోజన్ అండ్ ట్రక్స్ లో బోత్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కాంబినేషన్ లో ఉండేలా అంటే డిపెండ్స్ హైబ్రిడ్ మోడల్ లాగా డిపెండ్స్ అవైలబిలిటీని బట్టి ట్రక్ ఎనర్జీని కన్సంప్షన్ చేసేలా సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఒక ఒక కన్ఫ్యూషన్ స్టేజ్ అయితే ఉంది అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రజెంట్ రిసెషన్కి ఇంకొకటి కారణం ఈ యుక్రెయిన్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ దానివల్ల జర్మనీకి ఈ గ్యాస్ ప్రైజెస్ అనేవి కంప్లీట్ గా ఇంక్రీస్ అయ్యాయి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న ఇష్యూవే సో ఒకప్పుడు ఒక పైప్ లైన్ సంథింగ్ రష్యా నుంచి డైరెక్
ప్రజెంట్ ఈ చిన్న చిన్న ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దానివల్ల కొంత మార్కెట్లో స్లో అయితే నడుస్తుంది సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను బట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్కిల్స్ పెంచుకోండి రీసెర్చ్ చేయండి మంచి విషయాలను తెలుసుకోండి అండ్ మీ కెరియర్కి మీకు సరిపడ ఏం నేర్చుకోవాలి మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేదా మీరు ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ రిలేటెడ్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉందా లేకపోతే మీరు ఆటోమేషన్ సైడ్ ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లెస్ కార్స్ వస్తున్నాయి సో డ్రైవింగ్ లెస్ కార్స్ లో ప్రోగ్రామింగ్ అంతా చేయాలి దాంట్లో సెన్సార్స్ యూస్ చేస్తారు లైడర్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి సో వీటి మీద మీరు మీ కెరియర్ డిసైడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఎంబీఏ సైడ్ కోర్సెస్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కంప్లీట్ మీ చాయిస్ ఒక డెసిషన్ తీసుకొని దాని రిలేటెడ్ స్కిల్స్ అనేవి పెంచుకోండి డెఫినెట్లీ కమింగ్ అప్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో మీరు మంచి జాబ్స్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మీకు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వీడియో అర్థమైతే వీడియో లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్